Ya sé. Te fascinó el abrazo de ayer y hoy me vienes a hacer el, el papel de la, de la dama triste. Ay, hijo, le parece que no es de actuación. ¿Qué pasó? ¿Por qué la carita? Hoy es mi cumpleaños. ¿Eh? Mm -hmm. Feliz cumpleaños, hermosa. Ah, pero ¿por qué tan triste? Ya sé, te sientes grande, viejita. No, lo que pasa es que nadie de mi familia se acordó. Y me dolió, ¿sabes? Porque a mí nunca me había pasado. Pues, tal vez con todo el lío de la boda, tus hijas no saben ni en qué día están. Tu mamá menos, imagínate, la trini que siempre anda toda... El bandido que importa, ¿verdad? No lo vamos a incluir, porque ese, cuanto más lejos y cuanto más se le olvide todo, mejor. No, es que nunca me había pasado, de veras. Lupita siempre me había llevado el desayuno a la cama. Y todas me dejaban los regalos en mi recámara y cuando yo me despertaba, pues ahí estaban todos y yo tenía que adivinar de quién era. Es que no sé, ¿cómo mi mamá, cómo mi mamá no se acuerda del día que tuvo su única hija? Yo sé que lo hice todo mal contigo. Uh -huh. Yo lo sé. Simplemente... Es que yo no podía casarme si no estaba 100% segura de... de quererte. ¿Y tuviste que esperarte hasta dejarme en el altar ahí, plantado? Te lo pregunté mil veces. Mil veces tuviste la oportunidad de decírmelo. ¿Y por qué no lo hiciste, caray? Eres mala persona, María José. Compañera, la espero a las tres en punto en el restaurante La Raza Grill. Ese que queda en Flagler, ahí cerquita de la terminal. Sí, invéntese algo en su casa, póngase bonita y... Bueno, usted siempre está bonita, ¿sí? Ahí nos vemos. Ahí estaré. Perfecto. Nos vemos. ¡Feliz cumpleaños, Mami! Ay, ¿Qué es esta sorpresa? Pensé que se les había olvidado. ¡Ay, los cumpleaños! ¡Ya vamos tanto! ¿Eres? ¿De verdad pensaste eso? Sí. Siéntate, siéntate. siéntate. Tenemos que vendar. ¿Por qué? ¿Cómo que me van a vendar? A ver, ¿qué te Mami, ¿Qué eso? No la vayas a despeinar. ¿Qué no, de no te voy a despeinar. Así. Ah, ¿Qué necesidad? No, tú tienes que cooperar y confiar en nosotras. Okay. Espérate, mami, espérate, espérate. Dame tus manos. A ver. No te lastima, ¿verdad? Está bien. No, no, no. no, 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 no. Espérame, espérame, mami. No seas desesperada. Ya. No. Para ti, sí, ya, Majo. ¿A dónde me van a llevar? Ay, me llevo tus lentes. Ay, ¿qué, qué, no, eh, la bolsa, porfa. Okay, y mi celular, que no se me quede. Ya, camina. Ya, ven. ¿Dónde voy? Anda, no, anda. No, Yo te llevo. A ver. ¿Qué hace? Aquí. Quédate aquí, quédate. Sí. Una, dos, ¿Qué tres. ¡Sorpresa! 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 ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. Qué divertido. ¿Se acordaron? Ay, claro. Mamita, feliz cumpleaños. Te quiero muchísimo. Mira, te trajimos unas flores. Ay, y no te creas que no nos acordamos de tu cumpleaños. Solo fue algo diferente. Papá, ¿si ¿sí le ocurrió todo esto? Hay que quitarse el sobrero por Antonio José. ¿eh? Organizó todo esto. Se lució, ¿eh? Ay, se lució. Sí, Gracias, Antonio José. Muy bonita sorpresa. Chivis, estoy feliz que podamos celebrar tu cumpleaños en familia. Felicidades. Señorita, por favor. Sí, dígame. Hijo, no me lo va a creer, pero soy tan tonto. Me equivoqué de día. <ríe> Fue un problema de, de, de comunicación. O sea, habíamos quedado de vernos mañana, pero así con lo, de los calendarios y todo eso, como que lo apunté medio mal. Uy, sí, ¿Eh? claro. Bueno, uno a veces se confunde. Sí, sí. Cuánto lo siento. Bueno, no. Se lo ha comido y lo ha tomado, no me lo quita nadie. ¿eh? <risa> lo más probable, no, nos vemos mañana, ¿sí? Si, si me puede alcanzar la cuenta, se lo voy a agradecer. Claro más. que sí, perfecto. Por acá los esperamos. Gracias. Ah, y un tequilita, un tequilita <risa> antes y luego ya la cuenta, ¿sí? Perfecto. Muy amable. Ok.
Feliz cumpleaños, Chivis. Te regreso lo que un día te quité. Tu casa. Nuestra casa. Mis amores, bienvenidas a la casa que nunca debieron dejar. ¿Ya supieron la noticia? ¿Cuál? ¿Es que ustedes tampoco están al tanto de los cambios que han habido en el barrio? Pues no, Margarita, estás viendo y no ves qué. ¿Qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar, que las vecinas se mudaron. ¿Sí? Ah, ¿Cómo que se mudaron? Sí, pues... ¿A qué horas? Se fueron, se fueron para su barrio, para pa su mansión en Coral Gables. Sí. No, man, no manches, Jorge, ¿tú, ¿tú sabías? Sí. ¿Quién te dijo? No sé, hablé con Angie ahorita, me dijo que su jefe se las llevó a donde vivían antes. A ver, así de repente, no sé, ni siquiera le avisaron a... ¿A ti te avisaron? No. ¿Nada, Vince? Nada, o sea, que fue de sorpresa. Nada más su papá sabía ya. Nadie sabía. Papá no es, ya no está preso y ya no es estafador. ¿Tú lo vas a perdonar? Amor, ¿yo ya perdoné a tu papá? ¿En serio? Sí, en serio. Entonces ya no deberían de estar separados, mamá. Ay, mi amor. por favor. Llegó el momento. Con un total de 483 votos que corresponde al 56% de los votos, la lista ganadora es la lista la lista A de Dima. Puesto lo que quieras a que contaron mal. Si no es ahora, será para la próxima. Eh, permiso, yo los dejo. Voy, voy a chequear lo de los votos, ¿ok? Dale. Sí. Tú tranqui, ellos se lo pierden. Sí, ¿no? <risa> hiciste esto? Yo no hice nada, Manuel, te lo juro. Todo pasó muy rápido. Antonio José lo planeó. Nadie tenía idea, te lo juro. Simplemente nos llegó a la casa, a nuestra casa, y, y todo estaba ahí como, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la vida se hubiera detenido. Nuestra casa, dijiste, ¿no? Yo pensé que tu casa era otra. La que está al lado mío, la que tiene un, un balcón con geranios. Y una grutita con la Virgen, ¿recuerdas? También ¿Eh? lo es, Manuel. Manuel, entiéndeme, estoy muy confundida. Anoche yo no podía dormir y mis hijas están muy contentas. Ay, entiende, Manuel, es que mis hijas nacieron allá. 
Hemos vivido toda una vida en esa casa, por favor, entiéndeme. Sí, es que... Puede que te entienda, pero sí me duele mucho que me hables así. Yo en esa vida no tengo nada que ver ahí, ahí yo no existo, es como si me borraras del mapa. No, ¿Y no, eso? Manuel, no, Manuel, ¿cómo te voy a borrar del mapa? No, no digas eso. Por eso estoy aquí, porque yo no te voy a perder. Aunque yo viva en el Polo Norte y tú en el Polo Sur, no te voy a perder. Lo único que te puedo decir es que tengas mucho cuidado con esa loca y sobre todo con mi hija Génesis. Porque si yo me llego a enterar de que le ha pasado algo, nos vamos a tener que entender de otra manera. Esto es lo bonito. Pero Manuel, yo te había pedido que borraras estas fotos. Ay, ¿cómo voy a borrar esa guapura? No, sí, sí, sí lo hice. Solamente me envió una al, al correo electrónico. Mm, está súper lindo. ¿Y por qué hiciste eso? Porque sí, porque, porque hay que guardarla en nuestro álbum para que tus nietos y los míos la vean. Para que digan qué abuelitos tan guapos <risa> teníamos. Jefe, eh, ¿puedo hablar una palabrita contigo? Sí, me gustaría que la ley de langosta también se quedara porque también le incumbe. Ah. Pasa, pues, sí. Yo no tuve nada que ver con el cambio de casa de la Estela. Al Dominique y a mí también nos agarró por sorpresa. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues, eh, Estela se fue a vivir a tu casa. Ahí, al lado mío. Ahí. O sea, ahí. El amor que yo siento por María José, pues... Pues no se mide ni por millones, ni por miles, ni nada de esas cosas, la verdad. ¿Ya? Ay, verdaderamente me ha usted cerrado la boca con su terquedad. Pero después no digas que no te lo dije, nena, ¿eh? Y por favor, que no lo sepa tu papá, porque no quiero que haya aquí un crimen, porque no estamos para eso. Verdaderamente. Pero, ¿cómo se enteró ella que yo me había ido? Y tan rápido. Bueno, yo no quiero meterme, ¿no? Pero tal vez tenga que preguntarle a Pepe Toño. ¿Quién es Pepe Toño? Pepe Toño saca conclusiones. Pepe pues, José, ¿no? Toño pues, es Antonio. Entonces, si los juntas, queda pues, el, Pepe Toño. El, el, el... el marido de la langosta, pues sí, ese. Él fue a la casa y platicó con la Estela. Yo nada más les estoy dando los hechos verificos, ¿eh? Y lo demás hay que sacarlo en la deductiva. Entonces, por ahí armaron la jugada. Bueno, pero ellos dos hablaron en privado, ¿eh? El Dominique y yo no teníamos nada que ver con la cuestión. Los dos más dos son cuatro. Esto del cambio de casa tiene un objetivo bien claro. Y es que Estela y el Toño Pepe se volvieron socios. Quiero que regreses a tu casa, te olvides de mi hija y que no la veas nunca más. ¿Me explico? Mira, es hora de que tú aceptes que tu abuelo está enamorado de la señora Trinidad del Tamirano de Arriba Palacio. Te guste o no te guste. Y ahora que se la llevaron lejos... Me la voy a jugar por ella. Si tú quieres estar con Vicente, yo te voy a apoyar. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó. 